பயாலஜி யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஷார்ட் ஆன்சர்ல தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ டயபெட்டிஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு அதனுடைய டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த ஆன்சர் பார்த்துட்டு இது கூடவே வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் என்ன சென்டென்ஸ்ல ஃபோர்த் கொஸ்டினும் சிக்ஸ்த் கொஸ்டினும் பார்க்க போறோம் இது எல்லாமே லிங்க்டு கொஸ்டின்றதுனால ஈஸியா படிச்சு புரிஞ்சிக்கலாம் அதனால தான் இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு ஷார்ட் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் பார்க்க போறோம் ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் அண்ட் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் ஃபோர்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ல இந்த டேபிள் இருக்கு ஸோ டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்றது அந்த டயபெட்டிஸ்க்கு நேம் அது வந்து ரெண்டு டைப் சொல்லுவாங்க டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதுல வந்து டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்ல போறோம் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைப் ஒன் அடுத்தது டைப் டூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மற்ற எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் டைப் ஒன் இன்சுலின் டிபெண்ட் ஸோ இன்சுலினை சார்ந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுங்க டைப் டூ நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் இன்சுலினை சார்ந்து இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த டிசீஸ் வந்ததுன்னா டைப் ஒன் இன்சுலின் டிபெண்ட் டிசீஸ் வந்ததுன்னா இன்சுலின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நெசசரி ஸோ இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இன்சுலின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நெசசரி இன்சுலின் நம்ம உடம்புல செலுத்துறது வந்து ரொம்ப அவசியம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா நம்ம உள்ளார செலுத்துறதுன்னு அர்த்தம் இன்சுலின் அந்த இன்ஜெக்ஷன் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நமக்கு போட்டு ஆகணும் ஸோ அது வந்து நெசசரி ஸோ இது வந்து டைப் ஒன் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிஸ் இம்யூனிட்டஸ்ல ஸோ இதுலேயே நேம்லேயே பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் டிபெண்ட் இன்சுலினை சார்ந்துதான் அவங்க வாழ்ந்தாகணும் அந்த டிசீஸ் உள்ளவங்க நெக்ஸ்ட் டைப் டூ நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் ஸோ இதுல இன்சுலின் வந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் ஸோ நான் இன்சுலின் இன்சுலின் அவசியம் கிடையாது இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் மற்ற எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஈஸி ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரிவேலன்ஸ் ப்ரிவேலன்ஸ்னா மக்கள்ல எத்தனை பேருக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த டிசீஸோடைய பாதிப்பு ஏற்படும் டைப் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இப்ப நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல எயிட்டி ஆர் நைன்டி பீப்புளுக்கு டைப் டூ ஏற்படும் டைப் ஒன் வந்து டென்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பீப்புளுக்கு ஏற்படும் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஆன்செட் எப்ப வந்து எந்த வயசுல வந்து இது தொடங்கும் இந்த டைப் ஒன் டிசீஸ் வந்து எப்ப தொடங்கும்னா லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல கூட தொடங்கலாம் ஜுவனைல் ஆன்செட் ஜுவனைல்னா சின்ன வயசுன்னு அர்த்தம் சோ இதுல டுவெண்ட்டிக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்கல்ல சோ அதை வந்து ஜுவனைல் சொல்லலாம் ஆன்செட்னா தொடங்கும் அர்த்தம் மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் மெச்சூரிட்டினா முப்பது வயசு தாண்ட பிறகு தான் இது ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு டைப் டூ வந்து நெக்ஸ்ட் பாடி வெயிட் இந்த டிசீஸ் வந்தா பாடி வெயிட் என்ன ஆகும் டைப் ஒன் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிஸ் வந்ததுனா நார்மல் ஆர் அண்டர் வெயிட் ஆகும் இதுவே வந்து டைப் டூல வந்து ஓபீஸ் சோ நார்மல் ஆர் அண்டர் வெயிட்னா இந்த டைப் ஒன் இருக்கும் போது வெயிட் வந்து நார்மலா இருக்கும் இல்ல வெயிட் வந்து குறைஞ்சிரும் டைப் டூ இருக்கும் போது குண்டாயிடுவாங்க ஓபீஸ் ஓபீஸ்னா குண்டாயிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் சோ டிஃபெக்ட் வந்து என்னன்னா இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி டியூ டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா செல்ஸ் சோ ரொம்ப சிம்பிளா பேங்க்ரியாஸ் ஒரு இடம் இருக்கு நம்ம பாடியில அது ஒரு பார்ட் சோ அந்த பேங்க்ரியாஸ்ல பீட்டா செல்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அந்த பீட்டா செல்ஸ்ல இருந்து தான் இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகும் இதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க பேங்க்ரியாஸ் நம்ம உடம்புல பேங்க்ரியாஸ் பேங்க்ரியாஸ்ல பீட்டா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ்ல இருந்து இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகும் அந்த பீட்டா செல்ஸே வந்து அழிஞ்சிரும் இந்த டைப் ஒன் டிசீஸ் வந்ததுன்னா டயபெட்டிஸ் வந்ததுன்னா அந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து அழிஞ்சிரும் டிஸ்ட்ரக்ஷன்னா அது அழிஞ்சிரும் அதனால இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி இன்சுலினே உற்பத்தி ஆகாது அப்போ இன்சுலின் குறைபாடா இருக்கும் டிஃபிஷியன்சினா குறைவா இருக்கும் அப்ப இன்சுலின் குறைவா இருந்தா என்ன நம்ம உடம்புல இன்சுலினுடைய வேலை என்னன்னு தெரியணும் இன்சுலின் நம்ம உடம்புல இருந்தாதான் நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிட்ற சுகர் கண்டென்ட் எல்லாம் அதாவது சுகர் போன்ற சுகர் கண்டென்ட் கொண்ட உணவுல நம்ம சாப்பிடும் போது அதை வந்து அது டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணும் பிரிக்கும் சின்ன சின்னதா மாத்தி விடும் அதுதான் இன்சுலினோட வேலை இப்ப இன்சுலின் வந்து குறைவா இருக்குன்னா என்ன ஆகும் நம்ம சாப்பிட்ற சுகர் கண்டென்ட் வந்து அப்படியே உடம்புல போய் தங்கிடும் அதனால்தான் சுகர் அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால்தான் டயபெட்டிஸ்னா சுகர் அதிகமாகுதுன்னு சொல்றது சோ இன்சுலின் டிஃபிஷியன்டா ஆயிடும் எதனாலன்னா பீட்டா செல்ஸ் டிஸ்ட்ரக
சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டு விதமான டயபிட்டிஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து இன்சுலின் டிபெண்ட் இன்னொன்னு வந்து நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் இத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்க போற வெரி ஷார்ட் ஆன்சருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன சென்டென்ஸ்ல फोर्थ क्वेश्चन வாட் இஸ் அடல்ட் ஆன்செட் டயபிட்டிஸ் சோ நம்ம டைப் 2 டயபிட்டிஸ் னு பார்த்தோம்ல அதுதான் அடல்ட் ஆன்செட் டயபிட்டிஸ் சோ இதற்கான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஆன்சர்ல பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் 6th question how does insulin deficiency occur இத நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் insulin குறைபாடு ஏன் ஏற்படுது பீட்டா செல்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகுறதுனால பீட்டா செல்ஸ் அழியிறதுனால இன்சுலின் டெஃபிஷியன்சி ஆகுது சோ இதெல்லாம் நம்ம இப்ப ஆன்சரா பார்க்கலாம் சோ இந்த டேபிள் மட்டும் தெளிவா புரிஞ்சிட்டாலே போதும் நம்ம இப்ப பார்க்க போற ரெண்டு வெரி ஷார்ட் ஆன்சரும் எழுதிடலாம் சோ வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் फोर्थ ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் வாட் இஸ் அடல்ட் ஆன்செட் டயபெடிஸ்னு இருந்தது அதுக்கான ஆன்சர் சோ டைப் 2 ஆ தான் நம்ம ஏற்கனவே புரிஞ்சிட்டனாலே ரொம்ப ஈஸி டைப் 2 ஆ தான் வந்து அடல்ட் ஆன்செட் டயபெடிஸ்னு சொல்றோம் நம்ம அந்த டேபிள்ல பார்த்த பாயிண்டே தான் இப்போ எழுத போறோம் சோ அதுல கொஞ்சம் चेंजेस தான் இருக்கும் So 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 type 2 non non insulin insulin dependent diabetes mellitus. So, the short form is NIDDM. So, this is also called as adult onset diabetes. Adult onset onset diabetes. diabetes And accounting for 80 to 90% of the diabetic population. Diabetics disease type 2 type 2 அவங்கள எயிட்டில இருந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் டைப் டூ ஆனால் தான் பாதிக்கப்படுவாங்க நம்ம இந்த டேபிள்லயும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இட் டெவலப் ஸ்லோலி யூஸ்வலி மைல்டர் அண்ட் மோர் ஸ்டேபிள் சோ இந்த டைப் டூ வந்து ஸ்லோவா தான் இருக்கும் இந்த டயபெட்டிஸ் வந்து ஸ்லோவா தான் இருக்கும் மைல்டா தான் இருக்கும் சோ இதனால ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது சோ மெடிசன் எக்ஸசைஸ் ஃபுட் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டாலே போதும் மோர் ஸ்டேபிள் சீராவே இருக்கும் ஆனா டைப் ஒன் வந்து பாதிப்பு அதிகமா ஏற்படுத்தும் சோ இது வந்து டைப் டூ அடல்ட் ஆன்செட் டயபெட்டிஸ் சோ இது வந்து வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ல போர்த் கொஸ்டின் இது எழுதிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ல சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி டியூ டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா செல்ஸ் சோ இதை வந்து நம்ம டேபிள் ஏற்கனவே பார்த்த டேபிள் தான் சோ இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி ஏன் ஏற்படுதுன்னா இதை நீங்க சென்டென்ஸா எப்படி வேணா எழுதலாம் பெருசாவும் எழுதலாம் நான் ஷார்ட்டாவே அந்த பாயிண்ட் கன்வே பண்ணுறதுக்காக இதை சொல்லிட்டேன் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ன்றதுனால இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி ஏன் ஏற்படுது அந்த குறைபாடு ஏன் ஏற்படுதுன்னா பீட்டா செல்ஸ் பேங்க்ரியாஸ்ல உள்ள பீட்டா செல்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதை அழியறதுனால இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகுறது குறைஞ்சிரும் அதனால இன்சுலின் குறைபாடு ஏற்படும் 